Lenka mala svoju prácu, ktorá ju bavila a bola v nej dobrá. Roky tvrdo pracovala, vďaka čomu sa jej biznisu dobre darilo. Napriek tomu v istom momente pocítila, že potrebuje zmeniť svoj život a nebála sa to aj skutočne urobiť. Poďte si pozrieť zaujímavý príbeh o tom, ako sa aj bežný život môže zmeniť na poriadne dobrodružstvo, vďaka ktorému pomáha ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. Jeden deň prišiel a už som cítila, že už dosť. Úplne som sa cítila vyčerpaná. Ako veľa ľudí to nevidelo, pretože tým, že som bola medzi ľuďmi, snažila som sa naozaj pôsobiť aj na tých zákazníkov. Proste, aby sa cítili príjemne, nedávala som najavo to, že jednoducho po vnútri už ma to dusí. A v podstate jeden deň prišiel a cítila som, že už, že už proste nevládzem. A ten deň, proste na ten deň nezabudnem, lebo proste to už bolo také naozaj, že som si uvedomila, že už proste som v tom kadernice skončila. Takto začínala svoj príbeh Lenka. Šikovná kaderníčka sa 10 rokov denodene venovala svojej práci. Vo svojom kaderníctve trávila celé dni. A všetkým zákazníkom, o ktorých nemala núdzu, sa snažila vždy vyhovieť. Robota ju dlhé roky naplňala a mala z nej radosť. Posledný rok sa to ale zmenilo. Vedela, že potrebuje zmenu a hlavne oddych. Spolu s kamarátkou sa vybrali na dovolenku do Afriky. Pamätám si na jednu, na jednu príhodu, keď sme išli autobusom na jeden výlet. A zastali sme v jednej dedine a dve talianky vyšli z autobusu s taškami igelitovými. A ja som bola tak zvedavá, že čo tam vlastne majú a že čo idú vonku z toho, z toho autobusu tak oni vlastne išli uh, vonku a deti už začali prichádzať uh, z tej dediny a oni im začali vykladať uh, pera, papiere, nejaké omalovánky. A ja som tam len tak stála a proste pozerala som sa na tie deti, na tú takú, takú tú detskú radosť proste úplne z maličkosti, z úplných maličkostí. A ja som nenachádzala slov, proste som tam stála. Potom prišiel jeden chlapček, ktorý nemal nohu a prišiel len s takými dvoma palicami. A oni mu dali tričko a on, on to tričko hneď obliekol na seba a strašne sa z toho trička tešil. A proste úplne som, ja som až cítila takú hrčutú na vtedy a... A... a vlastne potom... To sme išli naspäť do toho autobusu a... a celú cestu vlastne autobusom až do rezortu som preplakala. Proste sedela som pri tom okne a pozerala som z autobusu a úplne som, keby sa mi premietol celý život a premietol sa mi celý život. V podstate to... To, čo som si myslela, že je šťastie, proste všetko to, všetko to vonkajšie, tie hmotné veci a to, čím som žila dovtedy, čo ma naplňalo a som si myslela, že to je to práve, to je ten život, tak v tej chvíli mi prišlo úplne prázdne. Úplne prázdne a, a pocitila som také, že, že to, ja už tento život nechcem. A, a vtedy, som si tak, vtedy to tak prišlo. Proste to je taký moment v živote, kedy keď si nepoviete, že áno, teraz sa idem zmeniť, ale proste jednoducho to príde. Príde takéto, takéto oslobodenie a takéto tak akoby také poznanie niečoho nového, úplne, úplne iného života. A, a ja som za to strašne vďačná, pretože ten moment mi zmenil život. A, a v tej chvíli som si povedala a strašne som si to prijala, začať cestovať, naučiť sa po anglicky a, a venovať sa nejakému projektu, niečomu, čím by som mohla pomáhať deťom, aké som videla tam v Afrike, proste chudobným deťom, ktoré pomaly nemajú čo jesť alebo žijú bez rodičov. Rozhodla sa ísť na ostrov Bali. Úplne sama, no plná odhodlania. Na slnečnom ostrove sa konečne mohla venovať sebe. Cvičila jogu, učila sa angličtinu a hlavne si dopriala oddych, ktorý tak veľmi potrebovala. Pôvodne tu plánovala ostať jeden mesiac. Nakoniec to bolo viac ako rok.
po roku na Bali som cítila, že už je čas urobiť nejaký krok, niečo pre tie deti, začať s niečím. A, a to bolo úplne také, taká náhoda, náhoda, že vlastne som sa stretla s, jednou, s jedným dievčaťom tam na Bali, ktorá pracovala v Kambodži a, a o Kambodži som ani nejak predtým nerozmýšľala, ale ako mi začala rozprávať o tej krajine a vlastne o chudobe a o tých deťoch, tak úplne som cítila, že to je to miesto, kde mám ísť. Proste som pocítila proste niekde v srdci, že, že áno, tam, tam pôjdem a proste neviem to ani tak úplne opísať, ale jednoducho úplne som pocítila, že, že to je to práve miesto. A v podstate v ten deň alebo na druhý deň som si už aj bukovala letenku. Čiže to bolo, čiže to bolo naozaj taký, také, že nič nie je náhoda. A, a to, že počúvame hlas srdca, tak uh, som sa presvedčila, že naozaj, naozaj to tak je. A, a vlastne potom som šla do Kambodža. Hoci ani tu nemala jasný cieľ, vedela, že chce pomáhať deťom. V hosteli, kde sa ubytovala, stretla dobrovoľníčky, ktoré pracovali v škôlke. Vďaka nim sa dostala na miesta, ktoré jej ukázali často krutú realitu mnohých kambočských detí. Už keď som tam išla do tej kambože, tak som vedela, že by som chcela niečo spraviť, aby som im mohla pomôcť, hlavne finančne, pretože veľa som počula o tej krajine a už keď som tam bola, tak som sa na to presvedčila naozaj na vlastné oči, že, že je tam obrovská chudoba a tie deti fakt žijú na ulici a, alebo žijú v ťažkých podmienkách. Uh, tak jednoducho vedela som, že, že tá finančná pomoc uh, pre tie organizácie, ktoré som navštívila, uh, vlastne im pomôže ako keby zobrať viac detí z tých ulic. Čiže oni, ak budú mať viac uh, financí, môžu treba zväčšiť tie priestory a môžu uh, akoby pomáhať uh, s vlastne um, tým chudobným deťom, hej, takým tým malinkým dvojtrovým ročným, ktoré vlastne fakt žijú na ulici že môžem pomáhať treba už len s tou stravou, hej, proste, že im poskytnú stravu a tým starším so vzdelaním, pretože so vzdelaním je to tam naozaj úplne, by som povedala, že až na nule. No. Hľadala spôsob, ako by im vedela finančne pomôcť. Rozhodla sa vrátiť na Bali a začala vyrábať náramky, ktoré následne predávala na Slovensku a celý výťažok posielala do Kambodže. Môžem povedať, že ako tá vďaka tých zakladateľov, tých organizácií a vlastne tí ľudí, ktorí sa tam starajú, bola neskutočne obrovská. A pritom nebolo to, hej, že by to bolo 10 tisíc eur, ale proste tie peniaze, oni už len tým, že tam niekedy nemajú čo jesť, proste, že tým deťom na obedajú suchú rýžu alebo niekedy len s omáčkou, tak pre nich proste 200-300 eur je strašne veľa. Do Kambodže sa ešte vrátila. Niekoľko dní vypomáhala v rôznych zariadeniach pre deti, ktoré nie sú dotované štátom. Navštívila miesta, ktoré ju utvrdili v tom, ako veľmi tu ľudia potrebujú pomoc. Tým, že som tam bola ten čas a navštevovala som tie miesta, napríklad miesto, kde, kde žili tri rodiny, hej, to bolo smetisko, obrovské smetisko, ktoré bolo, bolo kryté nejakým plechom a bol tam proste bordel a ako keby... Všetko proste, čo sa ponachádzalo vonka, tam hádzali a vlastne tam žili tri rodiny. Hej. Ja som tam vlastne išla jeden deň aj s, vlastne s majiteľom tej organizácie, v ktorej som trávila tých 10 dní. Tak sme tam išli spolu a, a to, bolo, to bolo zase taký silný zážitok, pretože, pretože tie tri rodiny mali malé deti. Každé mali po, dva, tri, po dve, tri deti a, a pritom tie deti boli živé, veselé, smiali sa, len jednoducho Človek to vidí, v akých podmienkach vyrastajú. Proste niektoré nemôžu ísť do školy, hej, do š- pretože nemajú, nemajú na to, aby, aby mohli dať tie deti do školy. A... 
podstate z toho smetiska tam bolo tam asi 6 detí z tých všetkých rodín alebo 7 detí a ja neviem, možno polovica, ak chodí do, do týchto organizácií, ktoré vlastne pomáhajú a ostatné sú len doma, pretože jednoducho nemajú na to. A tie organizácie nemajú financie, aby mohli vlastne zobrať všetky tie deti. A toto je ako keby taký, taký, taký zámer, alebo také naozaj, čo, čo si prajem, aby, aby som jej mohla finančne pomôcť, aby vlastne mohli zväčšiť vlastne tú školu a tú škôlku, aby mohli zobrať viac detí, aby tým deťom mohli dať tú stravu. Pretože je to tam naozaj, je to naozaj smutné ako vidieť. A Hlavne, keď sa to človek porovná s tým životom, aký žijeme tu na... Ja viem, že oni sa do toho narodia, takže to tak oni proste tak vnímajú, že je to tak prirodzené. Ale my tým, že tu máme všetko a máme tu ešte viac, ako potrebujeme, tak keď ideme do toho sveta, tak jednoducho vidíme, že, že veľakrát si nevážime to, čo máme. A, a už len to, že dávame tým deťom niekedy strašne veľa a by som povedala takých takých tých hmotných vecí, ktoré, ktoré tie deti nespravia šťastným. šťastnými. To je naozaj len tak, že na chvíľku a proste tá láska, tá pozornosť a tráviť čas, to je asi to najdôležitejšie. A v podstate to ma tak ako, to mi dáva naozaj takú silu a že cítim proste, že toto je to, čomu sa chcem venovať pretože tie deti to potrebujú. Aj preto Lenka rozbehla projekt, ktorý môžu podporiť ľudia na celom svete a vďaka ktorému vyzbierané peniaze budú pravidelne putovať do Kambodže, aby sa aj týmto deťom žilo lepšie, neboli hladné a mohli študovať. Aj by som naozaj bola veľmi vďačná, keby, keby sa nájde proste, keby ľudia, ktorí, ktorí to tak cítia, proste, že chcú pomôcť, že chcú, že chcú urobiť niečo, len prispieť troškou pre tie deti, aby im zlepšili život. Ja budem za to neskutočne vďačná a tým, že vlastne teraz ako keby sa ten projekt trošku tak rozvíja, tak bude založená aj webová stránka a bude založený aj účet. Čiže kto bude chcieť, proste môže pomôcť takýmto spôsobom. A naozaj je to, je to o, o nie o veľkých množstvách peňazí. Samozrejme, že každé, každé, každé euro pomôže.